పర్సెంట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సిబిఆర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి తల్లిపాల విశిష్టత గురించి మరిన్ని వివరాలు అందజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ బాలాంబ గారు నమస్తే డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు ప్రతి స్త్రీ తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకోవడం ఎంతవరకు ముఖ్యం అంటారు ప్రతి తల్లి తెలుసుకోవాల్సిందే అది ఎంతవరకు ముఖ్యం కాదు అది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే తల్లిపాలలో ఉండే సుగుణాలు ఎప్పుడు కూడా పోతపాలలో ఉండవు చాలామంది అనుకుంటారు తల్లిపాలు ఆవుపాలు అవన్నీ ఒకేలాగా ఉంటాయని చెప్పి అంటే గేదె పాలు అంటే అది ఏదో మందంగా ఉంటుంది అలా అనుకుంటారు కానీ ఏ పాలు కూడా తల్లిపాలకి సమానం కాదు తల్లిపాలలో ఉండే విశిష్టతే వేరే ఉంటుంది ఎందుకంటే బిడ్డకి ఎటువంటి మా సుగుణాలు కావాలి ఎటువంటి ఆహార పదార్థాలు కావాలి ఇవన్నీ కూడాను ప్రకృతి మనకి సహజంగానే తల్లిపాలలో ఇస్తుంది అన్నమాట సరిగ్గా దానికి సరిపడా మాంసాకృతులు పిండి పదార్థాలు కోవు పదార్థాలు అన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ కాకుండాను వైటమిన్స్ కూడాను అందులో వస్తాయి ముఖ్యంగాను మొదటి మూడు రోజుల్లోనూ కొలాస్ట్రమ్ అని మురుపాలు అంటారు ఈ మురుపాలలో ఉండే శ్రేష్టత చాలామందికి తెలియదు చాలామంది అనుకుంటారు ఈ మురుపాలు అన్నవి తాగకూడదు బిడ్డ అని అనుకుంటారు కానీ అది నిజం కాదు ఎందుకంటే ఈ మురుపాలలో రోగ నిరోధక కణాలు చాలా ఉంటాయి ముఖ్యంగా తల్లికి మనం గర్భ గర్భంగా గర్భస్థ శిశువుకి కావాల్సినటువంటి టీకాలు తల్లి ద్వారా వెళ్తాయి అన్నమాట అంతేత ఇప్పుడు దాని గురించి కూడా మేము ఇదివరకు ఒట్టి టీటీ ఇంజక్షన్లు ఇచ్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు అలా కాదు బిడ్డ పుట్టడానికి అంటే డేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ ఆఫ్ డెలివరీకి ఒక ఎనిమిది వారాల ముందు తర్వాత నాలుగు వారాల ముందు కూడాను టెటనస్ ఒకటే కాకుండాను డిఫ్తీరియా అలాగే హుప్పింగ్ కాఫ్ వీటికి కూడా ఇంజక్షన్లు ఇస్తున్నాం అన్నమాట అలాగే ఫ్లూ ఇంజక్షన్లు కూడా ఇస్తున్నాం ఎందుకంటే తల్లికి ఫ్లూ వస్తే కూడా బిడ్డకి చాలా ప్రమాదం లోపల బిడ్డ చనిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మన బిడ్డకి అంటే తల్లికి ఇవ్వవలసిన ఇమ్యునైజేషన్ స్కెడ్యూలే మారిపోయింది మనకి అవి వేరేగా ఇస్తాం అనమాట ముఖ్యంగా ఎందుకు ఈ ధనుర్వాతానికి ఇన్ని డిఫ్తీరియాకి ఎందుకు ఇస్తున్నాము అంటే కనుక డిఫ్తీరియా హుపింగ్ కాఫ్ కోరింత దగ్గంటారు దీన్ని ఇవి ఆపడానికి మొదటి మూడు నెలలు దాటేదాకా బిడ్డ పుట్టినాక వాళ్ళకి డిపిటి ఇంజక్షన్లు ఇవ్వరు అంత లోపల కూడా బిడ్డకి డిఫ్తీరియా రావచ్చు హుపింగ్ కాఫ్ రావచ్చు అవి ప్రివెంట్ చేయడానికి తల్లికి ఇంజక్షన్లు ఇస్తున్నాం తల్లిలోని నో రోగ నిరోధక కణాలు ఈ మురుపాల ద్వారా బిడ్డకి వెళ్తాయి అన్నమాట అంటే మొ మొదటి మూడు రోజుల్లోనూ ఈ మురుపాల శ్రేష్టత చాలామందికి తెలియటం లేదు చాలామంది అనుకుంటే చాలా ఒకటి రెండు చుక్కలే వస్తాయి ఇవి సరిపోవు బిడ్డకి అని చేత బిడ్డ ఏడుస్తుందని కానీ అందులో కోవు పదార్థాలు ఎంత ఎక్కువ ఉంటాయంటే బిడ్డకి సరిపడ క్యాలరీస్ అందులోంచే వస్తాయి కానీ తల్లి పాలు ఇవ్వడం అన్నదండి మనం ఆమె గర్భం ధరించినప్పటి నుంచే మనం మొదలు పెట్టాలి వాళ్ళకి ఎలా ఇవ్వాలి పాలు ఎందుకు ఇవ్వాలి ఈ అవగాహన అనేది మొదటి నుంచే మొదలు పెడితే కనుక వాళ్ళు ఇవ్వడం కూడా మొదలు పెడతారు ఎందుకంటే మన దేశంలో నలభై ఐదు శాతం మంది తల్లులే తల్లి పాలు ఇస్తున్నారు బిడ్డకి చాలా అరుదుగా తల్లి పాలు ఇవ్వలేకపోవచ్చు అది చాలా అరుదు మామూలుగా మాత్రం అది జరగదన్నమాట డాక్టర్ గారు మరి ప్రతి మహిళ కనీసం ఆరు నెలల పాటు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయాలి అంటారు దాని ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్పండి ఈ ఆరు నెలల్లో తల్ బిడ్డకి కావలసినటువంటి రోగ నిరోధక కణాలు అలాగే బిడ్డకు కావలసినటువంటి ఆహార పదార్థాలు విటమిన్లతో సహా కూడాను బిడ్డకి సరిగ్గా అందుతాయన్నమాట ఈ తల్లి పాలలో ఉండే శ్రేష్టత ఇందాక నేను చెప్పినట్లు ఈ శ్రేష్టత ఇంక ఏ పాలలోనూ రావు ముఖ్యంగా పోత పాలలో అసలే ఉండవు తల్లి పాలతో ఇంకొక విశిష్టత ఏంటంటేను చాలా పలసగా ఉంటాయని చాలామంది అనుకుంటారు ఏ బిడ్డకి ఎంత పాలు కావాలో అంత పాలే తల్లి తయారు చేస్తుంది మనకి పోత పాలు పట్టినప్పుడు ఎంత ఇవ్వాలి అన్నది తెలియదు క్రమక్రమంగా పెంచుకుంటూ పోవాలి తర్వాత తల్లి పాలు తాగుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి మలబద్ధకం అన్నది కూడా ఉండదు అదే పోత పాల ద్వారా అయితే కనుక మలబద్ధకం అనేది చాలా ముఖ్యము దాంతో బిడ్డకి కడుపు నొప్పి రావడము దాంతో ఏడవడము ఊరుకూరికి ఏడవడము ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి ఇంకో ముఖ్య కారణం ఏంటంటే పోత పాలలోనూ చక్కెర శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది అదే తల్లి పాలలో అంత ఉండదు ఈ చక్కెర శాతం ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దీ పిల్లలు చాలా ఊబకాయ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట ఈ సమయంలోనే ఊబకాయ వస్తే తర్వాత తర్వాత వచ్చే జబ్బులు కూడా చాలా పెరుగుతాయి అవన్నీ కూడా రాకుండా ఇది ఆపుతుంది అంతేకాకుండా తల్లి పాలు ఇవ్వడం వల్ల చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటేను ఉబ్బసం వ్యాధి ఆస్తమా అన్నది కూడా రాకుండా ఆపుతుంది అనమాట ఇవే కాకుండా అలిగో శాకరైడ్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి తల్లి పాలల్లోనూ ఈ అలిగో శాకరైడ్స్ అనేవి మన దేహంలోకి వెళ్ళవు అబ్సార్బ్ కాదు కానీ అది మనకి మంచి బ్యాక్టీరియా 
బిడ్డ గట్లో తయారవడానికి చాలా దోహదపడుతుంది అనమాట అది మనకి రోగ నిరోధక శక్తి ఇవ్వడానికి కూడా ఈ మంచి బ్యాక్టీరియా అన్నది మన పేగులో ఉండడం చాలా ముఖ్యం తల్లి పాలు ఇవ్వడం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీలో పెరిగిన అదనపు బరువు తగ్గుతారని అంటారు ఇది ఎంతవరకు నిజమండి ఇది ఎంతవరకు నిజమంటేను చాలా వరకు మనం అంటే ఒక లీటర్ పాలు వెళ్ళిపోతాయి అనుకోండి మరి అంత తయారు చేయడానికి తల్లి శక్తి కూడా కావాలి కదా కాబట్టి క్యాలరీస్ కూడా కరిగిపోతాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళు బరువు కూడా తగ్గిపోతారనమాట అంతేకాకుండా నువ్వు ఆ సమయంలో వాళ్ళు సరిపడా ఆహారం కూడా తీసుకోవాలి గర్భస్థ శిశువు ఉన్నప్పుడు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు కంటే కూడాను పాలు ఇచ్చేటప్పుడు ఒక రెండు వందల క్యాలరీస్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి వీళ్ళు అది చాలా ముఖ్యం అన్నమాట కాబట్టి బరువు తగ్గడం అన్నది తప్పకుండా జరుగుతుంది ఈ బరువు తగ్గడం అన్నది మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలను బట్టి ఉంటుంది అంటే సమతుల ఆహారం అనేది అప్పుడు కూడా ముఖ్యమే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే డెలివరీ అయిన తర్వాత చాలా నెయ్యి నూనె ఇలాంటివి తినాలి క్యాలరీస్ ఎక్కువ కావాలి అని అనుకుంటారనమాట క్యాలరీస్ ఒకటే కాదు మనకు కావాల్సినటువంటి ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా సమతులంగా తీసుకుంటే బరువు కూడా ఎవరు పెరగరు ఇన్ఫాక్ట్ తగ్గుతారు తల్లి పాలు ఇవ్వడం వల్ల డెలివరీ తర్వాత పీరియడ్స్ ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉందంటారు తల్లి పాలు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాక చాలా మందికి పీరియడ్స్ తొందరగా రావు మామూలుగా కాన్పోయిన తర్వాత అతి తొందరగా రావడం పీరియడ్స్ అంటే నలభై రోజులకే వచ్చేసేయవచ్చు అబార్షన్ అయితే కనుక ముప్పై రోజులకు కూడా వచ్చేసేయవచ్చు కానీ తల్లి పాలు ఇచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రొలాక్టిన్ అన్న ఒక హార్మోన్ మనకు ఉత్పత్తి అవుతుంది ఆ ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి అయినప్పుడు అన్నం విడుదల తగ్గిపోతుంది అనమాట అన్నం విడుదల కాదు కానీ అందుకని తల్లి పాలు ఇస్తున్నప్పుడు నెలసరి రాకపోతే మనం ఇంకే విధమైనటువంటి కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులు వాడక్కర్లేదు అని మాత్రం అనుకోవడానికి వీల్లేదు లాక్టేషనల్ అమెనోరియా అంటారు ల్యాబ్ మెథడ్ అంటారు దీన్ని అంటే కనీసం రోజుకి ఎనిమిది సార్లన్నా బిడ్డకి వీళ్ళు పాలు ఇవ్వాలి ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనూ అప్పుడు పీరియడ్స్ రాకుండా ఉంటే కనుక వేరే పద్ధతులు వాడకపోయినా పర్వాలేదు కానీ వేరే పద్ధతులు వాడకుండా ఇది ఒక్కటే మెథడ్ వాడతా ఉన్నప్పుడు ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది గర్భం వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే నెలసరి రాకుండా కూడా కొన్నిసార్లు అన్నం విడుదలైపోవచ్చు అలాంటప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి కాబట్టి కనీసం ఏదైనా బ్యారియర్ మెథడ్ అన్నా వాడాలి అంటే భర్త కండోమ్ వాడడం కూడా మంచిది ఈ సమయంలో మామూలుగా కండోమ్స్తో కూడా ఫెయిల్యూర్ రేటు ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఈ సమయంలో వాడితే కనుక ఫెయిల్యూర్ రేటు కొంచెం తగ్గుతుంది అనమాట తల్లి పాలు ఆరు నెలలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సమయం ఇచ్చినప్పుడు ఆ తల్లిలో క్యాల్షియం శాతం తగ్గే అవకాశం ఉందంటారా తప్పకుండా ఉంటుంది ఎందుకంటేను పాలలో క్యాల్షియం వెళ్ వెళ్ళిపోతుంది కదా తల్లి పాలు నుంచి తల్లి ఎముకల నుంచి ఈ క్యాల్షియం సాంద్రత తగ్గిపోతుంది అనమాట ఆ సమయంలో కాబట్టి తల్లి పాలు ఇచ్చే సమయంలోనూ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే గర్భస్థ శిశువు గర్భంలో ఉన్నంత వరకు కూడా అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో ఐరన్ వైటమిన్స్ క్యాల్షియం అన్ని వేసుకుంటారు వైటమిన్ డి అన్ని ఒకసారి డెలివరీ అయిపోయినా ఇవన్నీ మానేయచ్చు అనుకుంటారు కానీ అసలు మానేయడానికి లేదు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే తల్లి పాల ద్వారా బిడ్డకి ఇవి అందాలి క్యాల్షియం ఒక్కటే కాకుండా ఐరన్ వైటమిన్ డి మిగతా విటమిన్లు ఇవన్నీ కూడా బిడ్డకి అందాలన్నమాట కాబట్టి ఈ వైటమిన్ డి క్యాల్షియము ఐరన్ మల్టీవిటమిన్స్ ఇవన్నీ కూడా తల్లి తప్పకుండా తీసుకోవాలి ఎన్ని రోజులు పాలిస్తే అన్ని రోజులు తీసుకోవాలన్నమాట తీసుకుంటే కానీ అది పాలల్లో ఆ సాంద్రత ఉండదు అలాగే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఏదైనా జ్వరం అలాంటిది వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు యాంటీబయాటిక్స్ వాడారనుకోండి అది కూడా తల్లి పాల ద్వారా బిడ్డకి వెళ్ళొచ్చు కానీ చాలా తక్కువ శాతం వెళ్తుంది దాని గురించి పెద్ద భయపడాలి అంటే డాక్టర్ గారు మరి తల్లి పాలు ఇవ్వడం వల్ల తల్లికి బిడ్డకి మధ్య ఎమోషనల్ బాండింగ్ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అంటారు ఇది ఎంతవరకు నిజం ఇది చాలా ముఖ్యమండి తల్లి బిడ్డని దగ్గర తీసుకుంటుంది ఆ బాంధవ్యం ఎలాగైనా కూడా అటాచ్తో పెరుగుతుంది అన్నమాట అట తర్వాత హత్తుకుంటుంది కదా తన మా శరీరానికి హత్తుకున్నప్పుడు ఆ వెచ్చదనం అన్నది కూడా బిడ్డకి చాలా ముఖ్యము అందుకే మనం ఇప్పుడు చూడండి నెలలు నిండకుండా పుట్టిన పిల్లలకు క్యాంగరు కేర్ అని ఇస్తారు అంటే ఏంటంటే తల్లి బిడ్డని తల్లికి ఇలా కట్టేస్తారనమాట శరీరానికి కప్పేస్తారు చీరతో అన్నమాట ఆ వెచ్చదనం అన్నది చాలా ముఖ్యము ఇంక్యుబేటర్స్లో కూడా అదే ఉంటుంది వెచ్చదనం ఉంటుంది అన్నమాట క్యాంగరు కేర్లో కూడా వెచ్చదనం ఉంటుంది బిడ్డ పుట్టినాక కూడా వెచ్చదనం కావాలి కాబట్టి తల్లి దగ్గర ఉండడం అందుకే ఇప్పుడు మనం ఉయ్యాలలో కూడా వేయకండి బిడ్డని బిడ్డని తల్లి పక్కనే పడుకోబెట్టండి అని చెప్పడం ఎందుకంటే ఈ వెచ్చదనం కొరకు తర్వాత బాంధవ్యం పెరగడానికి కొరకు అనమాట ఉద్యోగాలు చేసే మహిళలకు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్లో ఎదురయ్యే సమస్యలు ఎన్నో వారికి మీరు ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు ఏంటి ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ ఆరు నెలలు మెటర్నిటీ లీవ్ ఇచ్చిందండి
నీళ్లు కూడా ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు ఒట్టి తల్లిపాల ద్వారానే బిడ్డకి ఏమేమి ఆహారం కావాలో అన్నీ కూడా అందుతాయి అన్నమాట కాబట్టి మనం ఏమి ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉండదు అని చేత ఈ ఆరు నెలలు మెటర్నిటీ లీవ్ అనేది ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు చాలా కంపెనీలు కూడా ఇస్తున్నాయండి ఆరు నెలలు మెటర్నిటీ లీవ్ కొన్ని కొన్ని పాశ్చాత్య దేశాల్లో అయితే సంవత్సరం వరకు కూడా ఇస్తున్నారు సంవత్సరం వరకు వీళ్ళకి ఇస్తారు కెనడాలో అయితేను తండ్రికి కూడా ఇస్తున్నారు పెటర్నిటీ లీవ్ అని చెప్పేసి మన దేశంలో పెటర్నిటీ లీవ్ అంటే పదిహేను రోజులే ఇస్తున్నారు అనుకోండి మగవాళ్ళకి ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళకైతే గవర్నమెంట్లో ఇది కాబట్టి ఈ మెటర్నిటీ లీవ్ ఆరు నెలలు ఎందుకు ఇస్తున్నారు వీళ్ళు తప్పనిసరిగా పాలు ఇవ్వాలని కానీ ఎక్కడైతే దీనికి అవకాశం లేదు అలాంటప్పుడు బ్రెస్ట్ మిల్క్ వాళ్ళు తీసేసి వాళ్ళు పిండి దాన్ని భద్రపరచొచ్చండి కానీ దాన్ని డైరెక్ట్గా వేడి చేయకూడదు వేడి చేస్తే పాడైపోతాయి అన్నమాట అలా కూడాను దాన్ని భద్రపరిచే పద్ధతులు చాలా ఉన్నాయి అలా చేసి దాని తర్వాత అంటే వీళ్ళు లేనప్పుడు పట్టవచ్చు ఇంకో విషయం ఏంటంటే చాలా కంపెనీస్లో ఇప్పుడు క్రెషర్స్ పెడుతున్నారండి అంటే బిడ్డను తీసుకెళ్ళచ్చు ఆఫీస్కి ఇప్పుడు మనం మామూలుగా చూస్తాం కదండి ఇళ్ళు కట్టేవాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్సు అక్కడే వాళ్ళు ఉయ్యాల్లాగా కట్టేసి బిడ్డను అక్కడే పెట్టేస్తారు వాళ్ళు మధ్యలో మధ్యలో వచ్చి పాలు ఇచ్చి వెళ్తారన్నమాట సో ఇవన్నీ సౌకర్యాలు ఉన్నాయండి మనకి కాబట్టి తల్లి పాలు ఇవ్వడానికి కష్టం అన్నది వీళ్ళు పడవలసిన అవసరం అయితే లేదు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వల్ల బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుందా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ద్వారా అసలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ రావడం తగ్గిపోతుందండి కాబట్టి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మనం ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయాలండి అంటే పూర్తిగా వంద శాతం బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తే క్యాన్సర్ రాదని చెప్పడానికి లేదు కానీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయడం మూలాంచమ్మ అవకాశాలు అయితే చాలా తగ్గుతాయి నూటికి నూటి శాతం అయితే తగ్గదు కానీ చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి కాబట్టి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది దీని గురించి కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి తల్లి పాల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ప్రతి ఒక్క స్త్రీ ముఖ్యంగా మోడర్న్ మహిళ ఎలాంటి అవగాహన కలిగి ఉండాలి చాలామంది చదువుకున్న వాళ్ళకి తల్లి పాలు ఇవ్వడం వలనించి అది బిడ్డకి ఎలా కదా ఉపయోగపడుతుంది తల్లికి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అన్నది చాలామందికి తెలుసండి కానీ చాలామంది అనుకుంటారు ఇది ఒక పెద్ద కథ మనం చేయక్కర్లేదని మామూలుగా మనం ఆలోచన చేస్తే కనుక తల్లి పాలు అన్నదండి స్టెరైలు దాంట్లో ఏ విధమైనటువంటి చెడు పదార్థాలు కానీ బ్యాక్టీరియాలు కానీ ఉండవండి అదే మనం పోత పాలు అనుకోండి సీసాలు క్లీన్ చేసుకోవాలా మళ్ళీ దాంట్లో మళ్ళీ పాలు తయారు చేయాలా ఎప్పటికప్పుడు చేయాలి అది మిగిలింది అనుకోండి పడేయాలి ఎంత పాలు మనం ఆ బిడ్డ తాగగలదు అనేది మనం ఊహించుకోవాల్సిందే కానీ కరెక్ట్గా తెలియదు అదే తల్లి పాలు అనుకోండి కరెక్ట్గా బిడ్డకి ఎంత కావాలో అంతే తీసుకుంటుంది బిడ్డ తర్వాత అది తాగదు వదిలేస్తుంది అన్నమాట అది ఎన్నిసార్లు అడితే మొదటి మూడు నెలలు డిమాండ్ ఫీడ్స్ అంటాం అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏడిస్తే అప్పుడు పాలు ఇవ్వాల్సిందే కానీ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే బిడ్డ ఏడ్చినప్పుడల్లాను నా పాలు సరిపోవటం లేదేమో అందుకని బిడ్డ ఏడుస్తుంది అని అనుకుంటారు బిడ్డకి లాంగ్వేజ్ ఉండదు కదండి మాట్లాడలేదు కదా కాబట్టి అవి మూత్రం చేసినా దొడికి వెళ్ళినా కడుపులో నొప్పి వేసినా ఏ విధమైన దానికి ఒకటే భాష అది ఏడవడం అంతేత ప్రతిదానికి ఏడవడం అని అనుకోకూడదు ఎప్పుడైతే బిడ్డ బరువు పెరుగుతోందో కనీసం రోజుకి మూడు నాలుగు సార్లన్నా విరోచనాలు అవుతూ ఉంటే కనుక బిడ్డకి తల్లి పాలు సరిగ్గా సరిపోతున్నాయని అనుకోవాలి డాక్టర్ గారు మరి తల్లి పాలు ఇవ్వటం ఒక సహజ కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతిగా పనిచేస్తుందా నేను ఇందాకే చెప్పాను కదండి లాక్టేషనల్ ఎమనోరియా మెథడ్ అని ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటాము అంటే కనీసం ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎనిమిది సార్లు అయినా వీళ్ళు తల్లి పాలు ఇవ్వాలండి అలా ఇచ్చినప్పుడు నెల రానంత వరకు వీళ్ళకి ఇది పనిచేస్తుంది కానీ ఇది ఆరు నెలల కంటే మించి పని చేయదండి చాలామంది ఏమంటే రెండేళ్ళు అయింది మూడేళ్ళు అయింది నాకు ఇంకా పీరియడ్ రాలేదు నేను పాలు ఇస్తూనే ఉన్నాను ఎందుకంటే మేము కూడా చెప్తాం ఆరు నెలల వరకు ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే తల్లి పాలు మినహా ఇంకేమి ఇవ్వకండి నీళ్ళు కూడా ఇవ్వకండి కానీ ఆరు నెలలు దాటాక ఘన పదార్థాలు మొదలు పెట్టండి అంటే అది మనం కూడా అది కూడాను మన ఇంట్లో తయారు చేసినవి చాలా మంచిది కొద్దిగా గుడ్డు సొన పప్పు కట్టు మెత్తగా ఉడికిచ్చిన అన్నము కొద్దిగా నెయ్యేసి ఇలాంటివన్నీ ఉడికి ఉడకబెట్టినటువంటి మెత్తగా ఉడకబెట్టినటువంటి కూరగాయలు ఇవన్నీ కూడా పెట్టచ్చండి వాళ్ళు కొద్ది కొద్దిగా తింటారు వాటితో పాటు తల్లిపాలు కూడా ఇస్తూ పోవాలి రెండేండ్ల దాకా కూడా తల్లిపాలు ఇవ్వమని మేము చెప్తామండి కానీ ఆరు నెలల తర్వాత ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కాదు కాబట్టి ఇది ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి కానీ ఈ ఆరు నెలల్లో కూడా వేరే పద్ధతి వాడితే మంచిదండి తల్లిపాలు ఇవ్వడం వల్ల బిడ్డకు కనీసం అంటే ఆరు నెలల లోపు ఎటువంటి ఆహారం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదంటారా ఎటువంటి ఆహారం అక్కడ కనీసం నీళ్లు కూడా అక్కర్లేదండి తల్లిపాలు మాత్రం ఇవ్వాలి ఇది
ఇవ్వకుండా మళ్ళీ మొదలు పెడితే మళ్ళీ పాలు రావట్లేదు ఇలాంతా కూడా చెప్తారన్నమాట కాబట్టి పాలు ఇవ్వడం అన్నది మానేయకూడదండి బిడ్డకి జబ్బు చేసినా కూడా పాలు ఇస్తూనే ఉండాలి లేదా పిండి తీసి అన్నా భద్రపరిచి బిడ్డకి పట్టిస్తూ ఉండాలండి ఎందుకంటే ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా పిల్లల డాక్టర్లు కూడా తల్లిపాలు మానేయండి అని ఎవరు చెప్పరు డాక్టర్ గారు మరి తల్లి పాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయంటారు అంటే చాలా అరుదు ఒక ఒక శాతం రెండు శాతం మందికి తప్ప లాక్టేషనల్ ఫెయిల్యూర్ అని వస్తుందండి ఈ లాక్టేషన్ ఫెయిల్యూర్ అన్నది మొదటి నుంచి వాళ్ళు మానసికంగా తయారవ్వాలి పాలు ఇవ్వడానికి ఎప్పుడైతే అలా తయారు కారో అలాంటప్పుడు లాక్టేషన్ ఫెయిల్యూర్ కావచ్చండి కొంతమందికి సనుమనలు సరిగా ఉండవు నిపులు సరిగా ఉండవు ఆ నిపులు సరిగ్గా లేనప్పుడు కూడా దాన్ని బయటికి తీసే అవకాశాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి దాని పద్ధతులు చాలా ఉన్నాయి అలా లేకపోతే కూడా నిపులు షీల్డ్ పెట్టి తాగించమని కూడా చెప్తాం ఇన్వర్టెడ్ నిపుల్స్ అంటే లోపలికి వచ్చుకుపోయినటువంటి నిపుల్స్ని కూడా బయట తీసేదానికి పద్ధతులు ఉన్నాయండి మనం సిరింజి కట్ చేసి మేము దాని ద్వారా తీస్తాం అన్నమాట అలాంటి పద్ధతులన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా వాడితే కూడా పాలు రాకపోతేనే దాన్ని లాక్టేషన్ ఫెయిల్యూర్ అంటాం అప్పటి పరిస్థితుల్లోనే మేము పూత పాలు పట్టమని చెప్తామండి లేకపోతే చెప్పమండి పూత పాలల్లో వాళ్ళు ఎంత పోషక ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయన్నా కూడా దాంట్లో చక్కెర శాతం ఎక్కువ ఉంటుందండి దాంతో బిడ్డలకి ఊబకాయ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత పోత పాలతో కొంచెం మలబద్ధకం అన్నది కొంచెం ఎక్కువగా వస్తుందండి అంతేకాకుండా తల్లి పాలల్లో ఉండే అలిగో సాకరేట్స్ అనేవి పోత పాలలో ఉండవు ఈ తల్లి పాలలో ఉండే అలిగో సాకరేట్స్ ములంచి బిడ్డ పేగు లోపల మనకి చాలా సహాయం చేసే బ్యాక్టీరియా అనేది పెరుగుతుంది అన్నమాట దాని మూలంచి కూడా చాలా జబ్బులు రావు అలాగే తల్లి పాల ద్వారాను ఆస్తమా జబ్బులు ఊరికే ఊపిరితిత్తుల్లో జబ్బులు అలాంటివి కూడా రాకుండా ఆపుతుందండి ముఖ్యంగా రోగ నిరోధక కణాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ సా సాధ్యము అదే పోత పాలలో ఉండవు కదండి డాక్టర్ గారు మరి తల్లి పాలు ఇస్తున్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ముఖ్యంగా అండి ఆహారం సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి మన దగ్గర ముఖ్యంగా డెలివరీ కాగానే ఏం చేస్తారంటే పాల కొరక అని చెప్పేసేసి బోరెడు నెయ్యి వేసి నూనె వేసి ఒట్టి పొళ్ళు వేసి ఇలా అన్నాలు పెడతారన్నమాట అది మంచిది కాదండి సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి అన్నీ తీసుకోవచ్చు కాయగూరలు పప్పు ఒకవేళ నాన్ వెజ్ తినేటట్టు ఉంటే నాన్ వెజ్ పదార్థాలు అన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చండి దీంతో పాటు విటమిన్లు ఐరను కాల్షియము వైటమిన్ డి ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యము తల్లి తీసుకుని తీరాలి ఎన్ని రోజులు పాలు పడితే అన్ని రోజులు ఇవన్నీ కూడా కంటిన్యూ అవ్వాలండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా తల్లి పాల ద్వారా బిడ్డకి వెళ్తుంది అన్నమాట ఇంకొకటి తల్లి పాలు ఇచ్చేటప్పుడు ప్రైవసీ అన్నది చాలా ముఖ్యం అండి అంటే ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు మన దగ్గర ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే డెలివరీ అయ్యింది అంటే అందరు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తారు చూడడానికి అనమాట దాంతో ఏమవుతుందంటే బిడ్డకి వా తల్లికి బిడ్డకి కూడా ఆ ప్రైవసీ అన్నది ఉండదు అంటే వాళ్ళు వేరేగా ఉండడం అన్నది ఉండదు అనమాట ఒక కాలంలో ఒక ఇరవై ఒక్క రోజుల దాకానే వాళ్ళు వేరేగా పెట్టేవాళ్ళు అప్పుడు ఏదో అది మహిళ అని చెప్తే కానీ మన వాళ్ళు వినరు కదండి కానీ దానికి ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏమిటంటే తల్లిని బిడ్డని ఎవరు కూడాను డిస్టర్బ్ చేయరు బిడ్డని తల్లే చూసుకుంటుంది తల్లే హత్తుకుంటుంది ఏడిస్తే ఎత్తుకుంటుంది లేదా తల్లి బిడ్డకి కావాల్సిన అవసరాలను ఒకవేళ మూత్రం చేసిన దొడికి వెళ్ళిన బట్టలు మార్చడము ఇలాంటివన్నీ కూడా తల్లే చేస్తుంది కాబట్టి ఆ బంధం అన్నది కూడా పెరుగుతుంది అన్నమాట కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యం అండి డాక్టర్ గారు మరి తల్లి పాలు ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు ఇవ్వచ్చు రెండేళ్ల వరకు ఇవ్వచ్చు అని చెప్తామండి కొంతమంది మూడేళ్లు నాలుగేళ్లు అయినా కూడా కొంతమంది పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళి కూడా మళ్ళీ వచ్చి పాలు తాగేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి అంటే దాన్ని ఆపము కానీ మామూలుగాను తల్లి ఒక బిడ్డకి పాలు ఇస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు గర్భం వస్తే కనుక తాగొచ్చా లేదా ఆ బిడ్డకి పాలు ఇవ్వచ్చా లేదా అని మమ్మల్ని అడుగుతారన్నమాట అలా అడిగినప్పుడు మేము కంటిన్యూ చేయమనే చెప్తామండి కానీ దానికి సరిపడా ఆహారం కూడా వీళ్ళు తీసుకోవాలి అలాగే విటమిన్లు కాల్షియము ఐరన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా తీసుకోవాలి కానీ రెండేళ్ల వరకు పాలు ఇవ్వచ్చు కానీ ఆరు నెలలు దాటగానే ఉట్టి పాలు సరిపోవు బిడ్డకి కాబట్టి ఘన పదార్థాలు కూడా ఇవ్వాలి దానితో వాళ్ళకి క్యాలరీస్ కూడా పెరుగుతాయి వాళ్ళు జీర్ణశక్తి కూడా పెరుగుతుంది అన్నమాట కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి తల్లిపాల ప్రాముఖ్యత గురించి చాలా చక్కటి వివరాలు అందించినందుకు